வணக்கம் நேர்களே எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க என்ன எனக்கு அன்பு தொல்லை ரொம்ப கொடுக்குறீங்க ரொம்ப பேரும் புகழும் கொண்டு வந்துட்டீங்க ரொம்ப சந்தோஷம் உண்மையாவே நான் சின்ன வயசுல நான் சொல்லியிருக்கேன் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டவன் நான் எந்த ஒரு காரியத்தை செஞ்சாலும் அதை எனக்கு வந்து பாராட்டுறதுக்கு ஆள் கிடையாது எனக்கு வந்து யாருமே நான் எதையாவது ஒண்ணு எந்த சாதனை செஞ்சுட்டு போனாலுமே அதை வந்து யா நல்லா இருக்கு நீ ஏன் இந்த செஞ்ச அப்படின்னு செய்யறதுக்கு எனக்கு வந்து அதை வந்து பாராட்டுறதுக்கு எனக்கு ஆள் கிடையாதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் என்னை யாருமே பாராட்ட மாட்டாங்க நான் வேலை செஞ்ச இடத்துலயும் சரி என்னோட உறவுகளும் சரி என்னுடைய நட்பு வட்டாரத்திலையும் சரி ஒரு சிலர்கிட்ட தான் வந்து அந்த ஒரு அன்பும் ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருந்துச்சே தவிர மற்றபடி பாத்தீங்கன்னா என்னை பாராட்டவே மாட்டாங்க அப்படி இருக்கும்போது நாற்பத்தி ஓராயிரம் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் எனக்காக வந்து திடீர்னு எனக்கு ஒரு பேரும் புகழ் தந்ததுக்கு எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றிமா நீங்க என்னுடைய முகம் தெரியாத இந்த உறவுகளை இந்த அறுபது வயசு தாண்டி நான் வந்து உண்மையாவே நான் ரொம்ப நேசிக்கிறேன் நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேம்மா இதுக்காக இப்போ நிறைய நேர்கள் வந்து அதுல வந்து டவுட் கேட்டு இருந்தீங்க அம்மா அது வந்து கையில ஒட்டுமா தலகாணியில ஒட்டுமா வந்து வந்து தொந்தரவா இருக்குமா சைடு எஃபெக்ட்ஸ் ஏதாவது இருக்குமா அது என்னமா பவுடர்னு நான் கேட்டு எல்லாரும் கேட்டு இருந்தீங்க நான் ஹெர்பல் ஹேர் ஆயில் ஒன்னு கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கம்மா ஸ்வர்ணா ஹெர்பல் ஹேர் ஆயில் ஒன்னு கொடுத்துருக்கேன் நான் எப்படி வந்து ஹேர் ஆயில் காய்ச்சுறேன்னு வந்து நான் உங்கள்கிட்ட கொடுத்துருக்கேன் அதுவே நான் வந்து சித்திர மொழிகள் நான் சொல்லல சித்திர மொழிகள் போட்டுதான் அது காய்ச்சி வருது அதே மாதிரி டை பவுடரும் நான் உங்களுக்கு வந்து எப்படி செய்யணும்னு சொல்லியிருக்கேன் டை பவுடரும் பாத்தீங்கன்னா நான் கொட்டாங்கச்சி எரிச்சி மாதுளத்தோடு போட்டு அதோட இன்னும் சில சித்திர மொழிகள் எல்லாம் போட்டு நான் வந்து இந்த டை பவுடர் ப்ரிப்பேர் பண்றேன் பாருங்க நான் உங்கள்கிட்ட காட்டினே இல்லைங்களா இந்த பாருங்க டை பவுடர் இந்த பாக்கெட்ல தரேன் இந்த பாக்கெட் தான் இப்ப போகுது இந்த ஹேர் ஆயிலும் இந்த இது ஸ்ரீ சொர்ணா ஹேர் ஆயில் இது சொர்ணா டை பவுடர் இதுக்கு நான் இப்போ ஒரு லேபிள் எல்லாம் ரெடி பண்ணி இதுக்கு ஒரு லைசன்ஸ் வாங்கி வெளிநாட்டுக்கும் அனுப்பிட்டு இருக்கேன் எல்லாமே செய்யறேன் இது பியூர் நேச்சுரல்மா நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா உங்ககிட்ட எல்லாமே நான் காட்டின பாருங்க அதுலயே ஒரு சில பேர் கமெண்ட் பண்ணிருந்தீங்க கையில தொடுறீங்களே ஒரு கிளவுஸ் மாட்டிக்கிட்டு செய்யறதுக்கு என்ன உங்களுக்கு இந்த நாகரீகம் கூட உங்களுக்கு தெரியாதா இதெல்லாம் ஒரு வீடியோவா அப்படி எல்லாம் வந்து கமெண்ட் பண்ணிருந்தீங்க நான் என்ன சொல்றமா முதல்ல என்னோட வயசுக்கு மரியாதை கொடுங்க அதுக்கப்புறம் என்னுடைய அனுபவத்தை நீங்க கேளுங்க இந்த பாருங்க நான் ஏன் கையில தொடுறேன் அப்படின்னா கையில வந்து ஒரு குழந்தை எடுத்துருச்சு இந்த டப்ப இந்த நீங்க பேக்கெட்டை மறந்து வச்சுட்டு போயிட்டீங்க குழந்தை எடுத்துருச்சு குழந்தை எடுத்து பிரிச்சு போட்டுடுச்சுன்னா குழந்தைக்கு ஏதாவது கையில எரிச்சல் வருமா இல்ல ஏதாவது நமக்கு தொந்தரவு பண்ணுமா அப்படிங்கறதுக்காக தான் வந்து நான் உங்களுக்கு அதை கையில எடுத்து காட்டுறேன் இதை எப்படி பயன்படுத்தணும்னு எல்லாம் கேட்டிருந்தீங்க நான் வந்து இதுல இதுல லேபிள் போடாம காட்டிருக்கேமா நான் லேபிள் போட்டுதான் எல்லாருக்குமே அனுப்புறேன் எல்லாருக்குமே அதாவது அடுத்த ஸ்டேட்டுக்கு ஒரு ரேட்டு நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கு ஒரு ரேட்டு வச்சிருக்கேன் ஃபாரின்க்கு ஒரு ரேட்டு வச்சிருக்கேன் அதனால என்னுடைய வாட்ஸ்அப் நம்பர்ல ரொம்ப விரும்பி கேட்கறவங்களுக்கு மட்டும்தான் நான் அனுப்புறேன் நான் இதை வியாபாரமா செய்யல புரியுதாமா எல்லாருக்கும் இதை வந்து நீங்க வந்து நினைக்கிறீங்க நான் வந்து ஒரு பெரிய இதுல அதுல வந்து நல்ல பிசினஸ் அதெல்லாம் சொல்லியிருக்கீங்க அந்த அந்த மாதிரி எனக்கு நேரமும் கிடையாது அது மாதிரி நான் வந்து அதை என்ன நான் மனசெல்லாம் அதை பக்குவப்படுத்திக்கலமா நான் எப்பயுமே கொஞ்சம் பணத்துக்காக எல்லாம் ஆசைப்படுறது இல்ல எப்பயுமே ஒரு எதிர்பார்ப்பே வச்சுக்கிறது இல்ல ஒரு சரி இருக்கட்டும் இந்த பிள்ளைங்க எல்லாரும் எதிர்பார்க்கறாங்களே டை அடிச்சுக்கிட்டு அப்படிங்கறதுக்காக தான் நான் இதை செய்யறேன் இங்க பாருங்க நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா என்னுடைய தலைமுடி எவ்வளவு இவ்வளவு கருப்பா இருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நான் நேச்சுரல் டைன்னு ஒரு விஷயம் கொடுத்துருக்கேன் இல்லமா கசகசாவும் மருதாணியும் கலந்து நான் ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் பாருங்க அத வார வாரம் நான் செஞ்சுக்குவோமா வார வாரம் செய்யும் போது என்னுடைய அறுபத்தோரு வயசுக்கு எனக்கு த நர வராம இருக்கிறதுக்கு காரணம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா நான் அந்த டைய ஒரு தடவை போட்டுக்குவேன் அப்புறம் ஒரு நாளைக்கு செம்பருத்தி கரும்புலா அந்த டைய அதெல்லாம் ஒரு நாளைக்கு போட்டுக்குவேன் அதெல்லாம் போட்டுக்கிட்டு தினமும் நான் என்ன பண்ணுவேன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த பாருங்கம்மா இவ்வளவுதான் இந்த இப்படி ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிள் மேலேயே வச்சிருப்பாமா இந்த பவுடரை இந்த பாருங்க இந்த டிராப்பு இந்த இப்படி சும்மா என்னோட தலைக்கு நான் என்ன தட வருதுக்கு என்ன பாருங்க இந்த இப்படி வருது இல்லைங்களா இந்த மாதிரி இதை வர்றத நான் தினமும் தலையில தடவிடுவோம்மா நான் எண்ணெய் வைக்காம இருக்க மாட்டேமா நான் என்ன சொல்றேன் எல்லாரும் எண்ணெய் வைங்கம்மா எண்ணெய் வைக்காதனாலதான் உங்களுக்கு பொடுகு பேன் தொல்லை தலை வறட்சி எல்லாம் முதல்ல தலை கொதிச்சு போயிடுமா எண்ணெய் வைக்கலன்னா சின்ன வயசுல இருந்து எண்ணெய் வச்சீங்கன்னா உங்க தலைமுடி நல்லா இருக்கும்
இந்த பாருங்க இவ்வளவுதான் இந்த இப்படி வச்சிருப்பாமா இந்த இது இப்படி தொடுவேன் தொட்டுட்டு இந்த கையில வருது இல்லையா கையில வர்றத எண்ணெய ஊத்தி இந்த பாருங்க இந்த சும்மா இந்த இப்படி தடவிடுவேன் டெய்லி நான் இன்னும் கொஞ்சம் பின்னால எல்லாம் கொஞ்சம் இது இப்ப வெளியில கிளம்பிட்டு இருக்கேன் அதனால உங்களுக்காக வீடியோ ஒன்னு போட்டுடலாம் ஏன்னா இவ்வளவு அன்பா எல்லாரும் தொடர்ந்து எனக்கு போன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கீங்க போன் நான் எடுக்கலன்னு எல்லாரும் கோச்சுக்காதீங்க வாட்ஸ்அப்ல வாங்க வாட்ஸ்அப்ல மெசேஜ் கொடுங்க சீனியார்டி பிரகாரம் நான் உங்களுக்கு கொஞ்சம் அனுப்பி வைக்கிறேம்மா என்னால முடிஞ்சதை நான் செய்யறேன் இது மழை காலமா இருக்கனால இத ப்ரிப்பேர் பண்றது பெரிய வேலைமா கொட்டாங்கச்சி மூட்டை மூட்டையா எரிச்சு அத வந்து நான் வந்து பக்குவப்படுத்தி வெயில் இருந்தாதான் நான் செய்ய முடியும் அதனால நீங்க யாரும் கோச்சுக்காதீங்க வாட்ஸ்அப்ல எனக்கு மெசேஜ் அனுப்புங்க நான் அதை பார்த்து யார் யாருக்கும் என்னோட அக்கௌண்ட் நம்பரை அனுப்புறேன் நீங்க அமௌண்ட் போட்ட பிற்பாடு நான் எல்லாருக்கும் அனுப்பி வைக்கிறேன் யாரும் கோச்சுக்காதீங்கம்மா இந்த முறையை நீங்க பயன்படுத்திங்க பழகிக்கோங்கம்மா பழகிக்கோங்க பழகிட்டீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு கண்மை கலர்ல முடிய இதே கருமை கலர் வந்துரும் அதுக்கு கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணணும் புரியுதாம்மா உடனே எல்லாம் கிடைக்காது உடனே நீங்க அந்த கருமை வரல அப்படியே நர நரன்னு இருக்கு அப்படி இருக்கு இப்படி இருக்கு சின்ன சின்ன சங்கடங்களை சா தாங்கிக்கோங்கம்மா பத்து மாசம் ஆகுது இல்லம்மா ஒரு குழந்தை பெறதுக்கு ஒரு குழந்தை உடனே பிறந்துருதா அதை நம்ம எவ்வளவு சிரமப்படுறோம் அது மாதிரி தாம்மா ஒவ்வொரு இயற்கையான முறையை நம்ம பின்பற்றதுக்கு நாம கொஞ்சம் கால அவகாசம் இருந்தாலும் மிகப்பெரிய நன்மை நமக்கு கிடைக்கும் மீண்டும் ஒரு நல்ல வீடியோல உங்களை சந்திக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் இதை ஷேர் பண்ணி விடுங்கம்மா நன்றிம்மா